ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தீபி மீடியாஸ் நாம் இன்றைக்கி சர்க்கரை நோய்னா என்ன இதால் பாதிப்படைவோர் யாருன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே தெரியுது பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும் சர்க்கரை நோய் இது நோயே கிடையாதுங்க இது ஒரு குறைபாடுங்க இதை மருத்துவர்கள் நீரழிவு நோய்னு சொல்கிறாங்கங்க இன்சுலின் தேவையான அளவு உற்பத்தி பண்ணாமல் போகிறதுனால இந்த குறைபாடு ஏற்படுதுங்க இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நீரழிவு நோய் இந்த குறைபாடானது இன்சுலின் குறைபாடை நம்ம சரியான நேரத்தில் நம்ம கவனிக்கும் போது இதை நம்ம சரி செய்ய முடியுங்க இந்த நீரழிவு நோய் அதில் பாதிக்கப்படைவோர் அப்படின்னு சொல்லி யாரை பார்த்தோன்னா சிறு குழந்தைகள் பிறந்த குழந்தைகள் முதல் கொண்டு வயதானவர்களுக்கும் யாருக்கு வேணால் எப்போ வேணால் இந்த குறைபாடை வந்து தோன்றத்தான் செய்யுது இந்த குறைபாடானது நமக்கு அந்த நேரத்தில் எந்தவித ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தலை அப்படின்னாலும் அது ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் நம்ம பாதிக்க செய்யுதுங்க இது பிறந்த குழந்தைகள் முதல் கொண்டு அதாவது குழந்தைகள் பிறக்கும் போது இந்த இன்சுலின் குறைபாடோடு பிறக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு தேவையான வளர்ச்சி ஏற்படாம போயிடுது சிறு சிறு பிரச்சனைகள் தோன்ற செய்யுது அதனால இதை நம்ம வந்து கரெக்டான நேரத்தில் கவனித்து நமக்கு இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் ஆகுது கர்ப்ப காலத்தில் இருக்கிற பெண்கள் அவங்களுக்கும் இந்த இன்சுலின் குறைபாடு தோன்றுது இது சில பெண்களுக்கு அவங்களோட டெலிவரி அதாவது கர்ப்ப காலம் முடிஞ்ச பிறகு குழந்தை மகப்பேருக்கு அப்புறமா இது வந்து சரியாக செய்ய போயிடுது சிலருக்கு இது தொடர்ந்து அவங்களுக்கு அவங்க சர்க்கரை நோயாளிகளாக மாறத்துக்கான காரணங்களும் இருக்குது வயதானவர்களுக்கும் இந்த இன்சுலின் குறைபாடானது தோன்றுது அதனால அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக உடம்புல பல பொறுப்புகள் வந்து பாதிக்கப்படுகிறது கண் முதல் கொண்டு நம்மளோட கால் நெகங்கள் முதல் கொண்டு அவங்களுக்கு எல்லா நரம்புகளும் உறுப்புகளும் பாதிப்படையுது இதை சரியான நேரத்தில் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த நீரழிவு நோயினோட அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் நமக்கு இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருந்தால் சீக்கிரமாக நம்ம அதை செக் பண்ணி இது நீரழிவு நோய் தானா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமான உடல் எடை அதாவது நம்மளோட வயிற்று இடுப்பு பகுதியில் சதை மடிப்புகளோட கூடிய சதைகள் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒபிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒபிசிட்டினால் சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த இன்சுலின் குறைபாடு தோன்ற செய்யுது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் தூக்கமின்மை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறது சில காரணங்களாலையும் இந்த சரியான குறைபாடு உணவு அருந்தாம சரியான நேரத்துக்கு உணவு அருந்தாமல் போகிறது கரெக்டான டைமுக்கு நம்ம சாப்பிடாமல் போனாலும் இந்த மாதிரியான ரீசன்களாலும் நமக்கு வந்து இந்த இன்சுலின் குறைபாடானது ஏற்படுது அதுவும் அதிகப்படியான வெயிட்டு திடீர்னு நம்ம எந்த ஒரு உணவு அதிகப்படியாக எடுத்துக்காமல் போகிறதுனால இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக காணப்படும் அதாவது வெயிட் அதிகமாக ஏறுறதுனாலையும் இந்த இன்சுலின் குறைபாடானது தோன்ற செய்யுது அடிக்கடி நமக்கு சிறுநீர் கழிக்கணும் அப்படின்ற உணர்வு தோன்றுதல் அப்படி இல்லை அதிகப்படியான சிறுநீர் அடிக்கடி வெளியேறி கொண்டே இருக்குது இது வந்து முக்கியமான காரணமாக இந்த நீரழி நோய்க்கு சொல்லப்படுது இந்த அடிக்கடி யூரின் ஆனது அதாவது சிறுநீர் ஆனது வெளியேற்றதுனால நமக்கு அதீத தாகம் ஏற்படுது நம்ம உடம்புல இருக்கிற வாட்டர் வந்து அதிகமாக லாஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு தாகம் தஸ்டிங் வந்து அதிகமாக நாக்கு வறண்டு போகிற தன்மை ஏற்பட்டு நிறைய தண்ணி நம்ம வந்து குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற சூழ்நிலை வந்து நமக்கு ஏற்படுது நம்மளோட உடல் சத்துக்கள் நம்ம சிறுநீர் வழியாக அதிகமாக வெளியேறதுனால நமக்கு தேவையான சத்துக்கள் நம்மளோட உடல் உறுப்புகள் செயல்படுறதுக்கு போதுமானதாக இருக்காது அதுக்காக அதிகப்படியான பசியும் எடுக்குங்க அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடோட அளவானது கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரியான சூழ்நிலைகள் உருவாக்கப்படும் இதுதான் வந்து மொய்னா நம்ம இந்த இன்க்ரீஸின் குறைபாடால் ஏற்படுற காரணங்கள் அப்புறம் தூக்கமின்மை நமக்கு படுத்தால் தூக்கமே வரல அப்படின்ற ஒரு காரணன்றது வந்து பெரிய இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஏதோ ஒரு டென்ஷன் ஏதோ ஒரு படப்படப்பு நெஞ்சு படப்படப்பு அந்த மாதிரியான காரணங்கள் ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் நம்ம எந்த ஒரு எக்ஸசைஸும் எடுத்துக்காம அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வெயிட் லாஸ்க்கான எந்த ஒரு ஃபுட் ரெடியூஸும் பண்ணாமே நம்மளோட உடல் வந்து தானாக வந்து எடையை வந்து குறைச்சிருங்க அதிக பண்ண உடல் எடை குறைதல் இதுவும் இதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளோட கண் பார்வை வந்து மங்களாகிறது அதாவது நம்ம எழுத்துக்கள் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகிறது இது டியா இ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு குழப்பங்கள் வர்றது கண் எழுத்துக்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமாக அது கண் பார்வை மங்களாகுது ஏன்னா நம்மளோட நரம்புகள் ரத்த நரம்புகள் வந்து இந்த இன்சுலின் குறைபாடால் நல்லாவே வந்து பாதிப்படைய ஆரம்பிச்சிருங்க அதிகப்படியான இந்த இன்சுலின் குறைபாடு இருக்கிறதுனால இது வந்து யாருமே சரியாக கவனிக்காமல் போக சொல்ல அடுத்த லெவலாக நமக்கு வந்து இதில் வந்து சிறு சிறு நீர் கொப்பளங்கள் கால்களில் விரல் இடுக்குகளில் அந்த மாதிரியான தோன்ற காரணமாகவும் அமைகுதுங்க
இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கும் உடஞ்சி அது பெரிய லெவலில் ஆகிறதுக்கும் காரணம் இருக்குங்க இதை நம்ம ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே அவசியமாக வருது மூட்டுக்களில் வலி கால் நரம்புகள் வந்து இந்த இன்சுலின் குறைபாடால் நல்லாவே பாதிப்படைகிறதுனால நம்ம மூட்டுக்களில் வலி கால் குடைச்சல் கால் வந்து அந்த நரம்புகள் எல்லாம் ஒரு இழுத்து தன்மை ஒரு வலிக்கும் தன்மை அதிகமாக காணப்படுதுங்க அது இல்லாமல் பெண்களுக்கு வந்து பிறப்புறுப்பில் சீக்கிரமாகவே தொற்று ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுங்க அதனால் அரிப்புகள் இச்சஸ் எரிச்சல் அந்த மாதிரியான காரணங்களும் இதனால் உருவாகிறதுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க உடனே அவங்களோட பிளட் சுகரில் இருக்கிற இந்த இன்சுலின் குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அவசியமாகுது கைகள் மருத்துவ பொறும் தன்மை எந்த ஒரு பொருள் தொட்டாலுமே கையெல்லாம் மறுத்து போகுது விரல் எல்லாம் மடுக்க முடியலை வலி இருக்குது கையெல்லாம் குடையுது எனக்கு இழுக்குது அப்படின்ற ஒரு ரீசனும் சொல்கிறாங்க எல்லாருமே கால் விரல்கள் மறுத்து போகிறது கால் நிரம்புகள் எரியுறது இழுக்கிறது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அடி பாதங்கள் பாதங்கள் வந்து நம்ம நெருப்பில் நிற்கிற மாதிரியான ஒரு சூடு ஒரு எரிச்சல் ஒரு குத்தல் அந்த மாதிரியான ஒரு ரீசனும் வந்து இந்த இன்சுலின் குறைபாடுனால ஏற்படுதுங்க அதாவது நெருப்பு மாதிரி நம்ம இது பாதங்களும் எரிச்சல் அனலாக எப்பவுமே காணப்படும் அந்த காரணமும் இந்த இன்சுலின் குறைபாடுனால நிறைய பேருக்கு சிம்டம்ஸ் காணப்படுது அப்புறம் இந்த ஒவ்வாமை அதாவது சீக்கிரமாக வந்து நமக்கு வந்து அலர்ஜி சிம்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக காணப்படும் இந்த சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த கால்களில் முக்கியமாக சிறு சிறு கொப்பளங்கள் மாதிரி கட்டிகள் மாறி வர்றதுனால இதை நம்ம வந்து அரிக்கும் அரிக்கிற தன்மையில் நம்ம அதை சொரியும் போது அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி கால்களில் உடம்புகளில் அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து இது வந்து பரவக்கூடிய தன்மையும் இந்த சுகர் லெவலாக வருதுங்க இதனால் நம்ம உடனே வந்து நம்ம ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் அதாவது காலையில் வெறும் வயிற்றில் எடுக்கக்கூடிய அந்த பிளட் சுகரை நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கணுங்க இரவு நம்ம சாப்பிட்டு எட்டு மணி நேரத்திலிருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்து நம்ம வயிறு வந்து எம்டியாக இருக்கணுங்க எந்தவித பானங்களோ எந்தவித உணவுகளோ எதுவுமே எடுத்துக்காமல் எம்டி ஸ்டமக்கில் அதாவது வெறும் வயிற்றில் காலையில் எடுக்கக்கூடியது தான் அந்த ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் இதில் பார்க்கும் போது நம்மளால் சரியான அளவிலான இந்த குளுக்கோஸ் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுங்க அதனால் கட்டாயம் வெறும் வயிற்றில் இரவு எட்டு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் கேப் இருக்கணும் நம்ம ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் பார்க்கறதுக்குங்க அதுக்கப்புறமா எடுக்க போகிறது போஸ்ட் பிராண்டியல் அதாவது ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகருக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு காலை உணவு சிற்றுண்டி எடுத்துக்க அதுக்கப்புறம் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு பிறகு எடுக்கக்கூடியது தான் இந்த பிபி டெஸ்ட் அதாவது போஸ்ட் பிராண்டியல் டெஸ்ட் இது வந்து நம்ம சாப்பாட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட குளுக்கோஸ் லெவல் எந்த லெவலில் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அமையுது நம்ம சாதாரணமாக பேஷண்ட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இரநூறுக்கு மேலே போகணுங்க முன்னிலையில் இருக்கிறவங்க இரநூறுக்குள்ளேயும் நூற்றி நாற்பதுன்றது நார்மலான ரேஞ்சாகவும் இது காணப்படுது இந்த சாட்டை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அமையுங்க இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க கட்டாயம் உணவு கட்டுப்பாட்டு மூலயமாகவும் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அது கரெக்டான அளவில் எந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கணுமோ அது கரெக்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால இதை நம்ம வந்து கட்டுக்குள்ளே வைக்க முடியுங்க அதிகப்படியான இந்த சுகர் லெவல் இருக்கிறவங்க மட்டுமே அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிறது அவசியமாக கருதப்படுதுங்க மாசமாக இருக்கிறவங்க அதாவது ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் அவங்க வந்து கர்ப்ப காலத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து அது எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாதுன்றதுனால கட்டாயம் மருத்துவர்களோட ஆலோசனை பிரகாரம் அவங்க வந்து மருத்து மருந்துகளை எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே அவசியமாகுது பிறந்த குழந்தைகளுக்கும் இந்த இன்சுலினாக இது வந்து செலுத்தப்படுகிறது அவங்களுக்கு எந்த விதமான வேறு உணவு கட்டுப்பாட்டுகளும் கொடுக்க முடியாதுன்றதுனால மருத்துவர்களோட அவசியமாக அவங்க கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப கட்டாயமாக்கப்படுகிறது அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைகள் வயிற்றில் அதாவது ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை சரியாக எடுத்துக்காதனாலேயோ இல்லை சரி வர இந்த குளுக்கோஸ் லெவலை செக் பண்ணாமல் போகிறதுனாலேயோ குழந்தைகள் அவங்களோட வயிற்றுக்குள்ளேயே பெரியதாக வளரக்கூடிய தன்மை அதீத வளர்ச்சி காரணப்படுது இதனால் அவங்க டெலிவரி செய்யல ரொம்பவே கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து டாக்டர்கள் சொல்கிற க மருந்துகள் இல்லை இன்சுலின் இல்லை உணவு கட்டுப்பாட்டு முறை எந்த மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறது கர்ப்ப காலத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கு ரொம்பவே அவசியமாக கருதப்படுகிறது இது ஹெச்பிஓஎன்சி அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அதாவது சுகர் லெவல் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களோ அல்லது அவங்களுக்கு சு டயபட்டிஸ் பேஷண்ட் அப்படின்றவங்களோ மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த ஹெச்பிஏஒன்சி டெஸ்ட் அப்படின்றத எடுத்து பார்த்துக்கிறது மூலியமா மூணு மாத காலமாக அவங்களோட குளுக்கோஸ் லெவல் எந்த அளவில் பராமரிக்கப்பட்டு அதாவது மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத கரெக்டாக கா ஃபாலோ பண்ண முடியுங்க இதை வச்சு மருத்துவர்கள் அவங்களுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்